Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện Cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng Duy nhất tại điện thoại hay.vn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ Mình là Mika đây Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tin tức rất hot trong ngày Đó chính là Realme Master Edition đã có ngày ra mắt chính thức rồi các bạn à Tức là vào ngày 21 tháng 7 sắp tới đây Realme sẽ giới thiệu chiếc máy này ra tại thị trường Trung Quốc và với cái chiếc máy này là một trong những chiếc máy mà đang được khá là nhiều bạn quan tâm khi mà chiếc máy này nó sẽ là tiếp nối cái thế hệ Realme GT và ở đây nó có thêm dòng chữ Master Edition đi kèm với đó là nó sẽ được thiết kế bởi nhà thiết kế rất là quen thuộc với lại những chiếc máy thuộc dòng Realme này đó chính là Naoto Fukusawa như chúng ta đã biết thì đối với lại cái chiếc Realme X2 Pro Master Edition thì cũng đã được thiết kế bởi nhà thiết kế này à, Chúng ta sẽ thấy được rằng là nó có một cái logo trông rất là kiểu lạ mắt Ở phần mặt sau của cái chiếc Realme X2 Pro phiên bản Master Edition Và đối với lại chiếc Realme GT Master Edition này nó cũng sẽ có một cái vị trí đặt logo như thế Chúng ta có thể thấy được là vào cái bức ảnh mà có trên poster đây Thì ngoài cái việc nó có một cái logo với vị trí đặt tương tự Thì chúng ta sẽ có là một cái bề mặt rất là gồ ghề Đối với lại trên cái chiếc Realme X2 Pro Master Edition thì uh, cái thiết kế của nó cũng sẽ thiên hướng là dạng bề mặt của miếng gạch đó các bạn à Mặt lưng đằng sau của nó rất là nhám luôn Thì đối với lại trên cái uh, con uh, Realme GT Master Edition này Nó cũng sẽ có một cái dạng bề mặt thiết kế như thế đó Và ngoài ra chúng ta sẽ còn có là những cái đường văn nổi lên 3D như thế này trong nói chung là rất là khác biệt sau lại những cái chiếc smartphone khác ở thời điểm hiện tại Còn về phần cụm camera thì mình sẽ thấy rằng là nó có một cái thiên hướng thiết kế khá là giống với lại những cái dòng Oppo à, Những cái cảm biến được trang bị trong cái cụm camera này thì nó cũng đều sử dụng từ những dòng uh, camera cao cấp của những chiếc Oppo Find 3 Pro này cũng như là Reno 6 Pro đó, đầu tiên thì chúng ta sẽ có là một cái cảm biến chính với độ phân giải là 50 megapixel à, sử dụng cái cảm biến là IMX 766. Cái cảm biến này thì sẽ được trang bị trên những dòng máy đến từ nói chung là chung một nhà mẹ BBK luôn, bao gồm là OnePlus Nord 2 này, rồi là Reno 5 Pro này, Find 3 Pro. Đây là một cái cảm biến rất là cao cấp có trên uh, những flagship và chúng ta có thể thấy được rằng là cái chất lượng ảnh của nó cho ra là cực kỳ tốt đi kèm với đó là chúng ta sẽ có là một camera góc rộng với độ phân giải là 16 megapixel sử dụng cảm biến Sony IMX481 với cảm biến này thì nó sẽ được trang bị trên những thế hệ Xiaomi Mi 9 này cũng như là chiếc OnePlus 9 trò và cuối cùng là về phần camera selfie con này nó sẽ sử dụng cái cảm biến là Sony IMX615 đây là một cái cảm biến khá là mới và theo như mình search thì mình vẫn chưa thấy là chưa có cái chiếc máy nào trang bị cái cảm biến này cả cho camera selfie Tuy nhiên thì với một cái thế hệ cảm biến khác là IMX616 ấy, thì cũng không trên nhiều về cái tên thì mình xét là nó cũng sẽ xem xem nhau thôi Nó đã được trang bị trên cái chiếc Realme X50 Pro rồi này hoặc là Realme X3 Super Zoom đó Thì đây là những cái chiếc máy mà nó thiên về camera đó các bạn à đó Và camera selfie này nó sẽ có độ phân giải là 32 megapixel Còn về phần màn hình thì con này nó sẽ được trang bị một cái tấm nền LTPO uh, AMOLED có kích thước là 6.55 inch với công nghệ LTPO là cái công nghệ mà thích ứng tần số quét màn hình Con này nó sẽ hỗ trợ cái tần số quét cao nhất là 120Hz Thì với cái việc mà nó sử dụng công nghệ LTPO nó sẽ giúp cho cái việc tối ưu biên được triệt để hơn Kích thước màn hình là 6.55 inch cho một cái độ phân giải Full HD là mặt độ niềm ảnh cho ra là rất là sắc nét rồi Đi kèm với đó là về mặt kích thước tổng thể thì nó cũng sẽ nhỏ gọn hơn So với lại những chiếc máy mà có kích thước màn hình lên tới là 6.7 inch như bây giờ đó, Xu hướng của Realme cũng như Oppo thì thường họ sẽ đặt ở cái ngưỡng kích thước màn hình là dao động tầm khoảng là 6.5 inch đổ lại thôi Về phần cấu hình thì chiếc máy này nó sẽ được trang bị một con chip Snapdragon 870 Đây là một con chip rất là lành Điểm mà khiến cho nhiều bạn thấy đáng tiếc ở đây đó chính là nó không được trang bị Snapdragon 888 Vì rõ ràng là cái chiếc Realme GT ấy nó sẽ có cho chúng ta là một cái con chip nó mạnh như thế rồi Nhưng mà mình nghĩ là cái việc mà trang bị Snapdragon 870 cũng là một điều hợp lý Hiệu năng của nó ở thời điểm hiện tại vẫn rất là tốt này Đi kèm với đó là nhiệt độ nó tỏ ra nó cũng sẽ mát mẻ hơn so với lại con chiếc xã Quỳnh 888 thì đây là mình nghĩ là một cái sự lựa chọn an toàn đến từ Xiaomi đó và cái viên pin của con này nó sẽ có là dung lượng 4 nghìn rưỡi công suất sạc của nó sẽ là lên tới khoảng 65W đây là cái thông số mình nghĩ rất là tiêu chuẩn rồi nó cân bằng giữa cái việc là thời gian sử dụng pin cũng như là thời gian sạc cuối cùng là chiếc máy này nó sẽ có cho chúng ta là một cái bộ lo kép điều này là chắc chắn rồi mặc dù là về mặt thông số thì nó sẽ thiên hướng tập trung về camera nhưng mà tổng thể thì nó vẫn cho chúng ta một cái mức cấu hình gọi là khá là ổn để chúng ta có thể là sử dụng tốt được những cái tác vụ nặng trong cái phân khúc giá này với cái mức giá nó được đề bán ấy, thì nó sẽ dao động tầm khoảng là 11 triệu rưỡi ngay đến nay thì nhiều bạn sẽ cảm thấy rất là sửng sốt 
Và chúng ta có thể thấy được luôn là nó sẽ cạnh tranh với lại cái chiếc Mi 10S à, Nằm trong quốc gia này cũng thiên hướng tập trung về phần camera Nếu xét về cái mặt thiết kế thì mình sẽ thích cái chiếc Mi 10S nhiều hơn Tại vì nó bo cong 3D rất là xịn sò và cả hai mặt trước sau nó đều đối xứng cả Tạo nên một cái form thiết kế rất là sang trọng Đây là một cái form thiết kế mà mình cực kỳ thích Và ở thời điểm hiện tại thì cái mức giá của cái chiếc Mi 10S nó cũng sẽ thiên hướng là uh, tốt hơn so với con này Con này thì nó mới ra mắt nên là cái mức giá của nó sẽ dao động tầm khoảng là 11 triệu rưỡi Giá ban đầu của Mi 10S thì nó sẽ ngang ngang với lại con này Nhưng mà bây giờ thì nó sẽ tầm trên dưới là khoảng 10 triệu thôi Đó cho nên là nếu mà xét về cái mức cạnh tranh thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn cái chiếc Mi 10S nhiều hơn Dành cho những bạn nào quan tâm về cái chiếc máy này thì nó đã tập trung thiên hướng là thêm cái camera vào tức là họ cũng tập trung vào cái phần camera và cắt giảm một tí về phần hiệu năng nên tổng thể thì con này nó sẽ không đánh vào cái nhu cầu thiết yếu dành cho những bạn trẻ là thích cấu hình cao mà giá rẻ nữa thì vào đó thì nó sẽ vừa có một cái mức hiệu năng gọi là ổn trong tầm giá này camera xịn sò này và tổng thể về mặt trải nghiệm thì nó cũng nhìn chung là nó phù hợp với cái phân khúc giá khoảng 11 triệu như thế này Vậy còn các bạn, các bạn nghĩ sao về cái chiếc Realme GT Master Edition này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé Đây vẫn là một cái form thiết kế rất độc lạ đến từ nhà thiết kế Nhật Bản Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại